ഹലോ എവരി വൺ അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എസ് ത്രീ ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ടു ആണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് മൊഡ്യൂളാണ് ഈ കോഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വാട്ട് മീറ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ അതേപോലെ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും അടുത്ത തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇവിടെ മെഷർമെൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പേർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ദ ആക്ട് ഓർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻ ചോസൺ ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആയാലും അതെങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ തുലാസ് എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു കട്ടിയുണ്ട് ഓക്കെ ദിവസം വൺ കിലോഗ്രാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് ഒരു തുലാസിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വെക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെ സാധനം വെക്കും ഓക്കെ അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ മിഡിലുള്ള നീഡിൽ ആ നീഡിൽ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് മിഡിലായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കിലോഗ്രാം സ്റ്റോണുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ കേസ് എടുക്കുക ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് വണ്ണ് കാണിച്ചാൽ എന്താണ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വിൽ കോളിറ്റേഴ്സ് എ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും എന്തുണ്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഇലക്ട്രിക്കലിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ സിവിലിലോ മെക്കാനിക്കലിലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ആയതിന് ശേഷം സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഓക്കെ മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അല്ല മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാനും എന്താണ് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഇ
നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ രീതിയിലും അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അടുത്തത് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മളെ ഇപ്പൊ വണ്ടിയിലുള്ള ഓടോമീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്തുണ്ട് അതിലൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനത് ഇമേജ് കാണിക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റർ സീറോ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ആംഗിള് സീറോ ആണ് അതേപോലെ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ സ്കെയിലുള്ള റീഡിങ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ആംഗിൾ സെറ്റ് ഈ സീറോയിലുള്ളത് സീറോ ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണിലായാലും ടൂലായാലും എന്തുണ്ടാവും ഓരോ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ആംഗുലാർ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആംഗിളിന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനാണ് എന്താ പറയുക അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഈ ആംഗിളുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ടാൻജൻറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓക്കെ അതിൽ കറണ്ട് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ ഗാൽവനോമീറ്റർ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിന് ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡറി അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മീറ്റേഴ്സും എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പോയിന്റും ഉണ്ടാവും സ്കെയിലും ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് ദ സ്കെയിൽ യു കനോട്ട് മെഷർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ സ്കെയിൽ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നേരത്തെ അവത്തെ കേസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ആ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സ്കെയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ആ പോയിന്റിന്റെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒം മീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റും കമ്പാരിസൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസിന് സിമിലർ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഡയറക്റ്റ് മെഷറിങ്ങും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെയിം ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെഷറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ നേരെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ മൂവിങ് എലമെൻറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക ഒരു നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ഓടോമീറ്റർ എടുക്കാം ഓക്കെ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസും കിട്ടും അതേപോലെ സ്പീഡും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഞ്ചിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഇതെടുക്കുക അതായത് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എം അങ്ങനെയാണല്ലോ വണ്ടീൻ്റെ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് സ്പീഡല്ല എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ പോയിന്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേറെ അതിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടിക്കൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ
ആ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേസമയം ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും ഈ പവർ സപ്ലൈനെ വേരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ മെഷറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പാസീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ല എനർജി സപ്ലൈ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗിൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷർ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ അമ്മീറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പോയിൻറ്റർ ഉണ്ടാവും എന്ത് ആ പോയിൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനും മീറ്ററിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനർജിയിലേക്ക് അതായത് ആ പോയിൻ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ആയിട്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേഡ് അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ബി സം പവർ സപ്ലൈ ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോഡുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി അണ്ടർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഓഡോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ സ്പീഡ് കാണുന്ന വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന അതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്തുണ്ട് നമുക്കൊരു പോ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് ദർ ദർ ഇസ് എ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് മൂവ് ഓൺ ദി സ്കെയിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് സപ്ലൈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് അത്രയേ എന്തുള്ളൂ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുക റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം സ്പീഡ് ലോഗ് അതേപോലെ വേറെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇ എം ജി വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇ എം ജി ഇ സി ജി ഇ
അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്ററോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ഗിവൺ ടൈമിൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ എനർജി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ അവർ മീറ്റർ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ വേറൊന്നും പറയാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഓർക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ചോദിച്ചാലും ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേറെ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അല്ലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് ഒരു സർക്കുലാർ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കുലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള സ്കെയിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ പോയിൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ എബോ മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടിക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം അതൊരു സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇല്ലാമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും ടോർക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സ് ആണ് എന്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ ടോർക്ക് ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദി പോയിൻ്റർ ടു മൂവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടുവേഡ്സ് ദി ഡിസയർഡ് റീഡിങ് എന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ പോയിൻ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ സർക്കുലർ സ്കെയിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി അത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ സീറോ എന്നുള്ള പൊസിഷനിലാണ് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻ്റർ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ പോയിൻ്ററിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സീറോ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസൈഡ് വാല്യൂയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിൻ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയാം ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ദ ടോക്ക് ദാറ്റ് ആക്സ് ഓൺ ദി പോയിൻ്റർ ടു മൂവ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടുവേഴ്സ് ദി ഡിസൈഡ് റീഡിങ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോ കൺട്രോളിംഗ് ടോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ആ ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇനഫ് ആയ ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോക്സ് മൂവ് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ആ ഡിഫ്ലെ ആ ഫോഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൽ വരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബോക്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുള്ളൂ ഈ കേസിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പോയിരുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ പോയിൻ്ററിന് മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വഴി എന്താ പോയിൻ്ററിനെ ഡിസൈഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിക്കല് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഓപ്പോസിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കിന്
ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇല്ല ഈ വണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവും ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന്റെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ടൂലെത്തുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് സെയിം ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് കൂടി പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ത്രീ ത്രീയിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന് ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ടെൻ വോൾട്ട് എടുക്കണ്ട ഇവിടെ ത്രീ വോൾട്ട് എന്നുള്ള കേസ് എടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ത്രീ വോൾട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവും ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കിന് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ആവുകയാണ് ഈ ത്രീ വോൾട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ആണ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയാം നിങ്ങളിവിടെ സീറോ ഒന്ന് പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ത്രീയിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ത്രീയിൽ എന്താണ് സഡൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് സീറോ ഒന്ന് പോകുന്നു ത്രീയിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ത്രീൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോളിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ത്രീൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പോയിന്റ് റിയൽ പോകും ഓക്കെ അല്ല ഈ പൊസിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ടു എന്നുള്ള പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തോ ടു വോൾട്ട് ആണ് ഇൻപുട്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ടൂലെത്തുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ആവുന്നു ടു വോൾട്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടൂവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് വിൽ ആക്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ടൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിനെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പോയിന്റിന് ഉണ്ടാവും ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒഴിവാക്കി പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആക്കുറേറ്റ് റീഡിങ് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും അതായത് സീറോ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പൊസിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൈബ്രേഷനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരില്ല കുറെ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന് ആക്യുറേറ്റ് റീഡിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക